बट सुधा शुरुआत हो जाए yeah it's so nice to see it's so nice to see such new faces and we always say lalita has a way to bring in new people you know with the her specialty is small doses and high frequency sharing of knowledge and that truly has worked by the way and our uh, uh, guest speaker has arrived so i don't want to take up too much time and i know you're really eager to listen to her but i want to just introduce yoga shamers tenet in just one sentence and then i'm going to leave the floats to both uh, lalita and uh, sudha sharma as lalita has already said the whole purpose of yoga shema is to improve the quality of lives of people whether they are young or retirees it doesn't matter everybody can improve their quality of life right so how do we improve the quality of life of people through improving the quality of their minds so if i have to just say it in one sentence yoga shamas tenet is improving quality of life through improving quality of of mind with that i'm just going to leave the floor to lalita and sudha i'll just stay for a few more minutes and then i'm in a different place but i'm i'm glad i was able to um, get the signal so uh, over to you lalita thank you uh thank you usha uh, let me tell all of us who are gathered here and especially those who have gathered new welcome to all of you and we will see more of usha aunty as we very fondly and affectionately call her but today she is busy and today our invitee is sudha sharma so who is sudha sharma she is just one of us in yoga shima but to others she may be very special because she is known very well through the media she is known through profit plus she is known through the tv and so on so we welcome sudha sharma and uh, her topic what she is going to talk about is yoga shema's principles for improving the the everyday living the principles for everyday living see all of us are here hmm? we all lead our lives but if you ask are you totally 100% satisfied are you 100% happy uh there will be very few who will be able to say that but that happiness that contentment that joy that peace that purpose can be achieved and it can and we say this from yoga shema based on scientific facts not on uh, just hearsay not on what we feel this is all based on research that has been done and the results of those research so we have certain principles or guidelines uh, which are 100% guaranteed to help us but that will be what sudha sharma is going to tell us and before we have sudha sharma to speak sudha you just wait for a little bit let me ask geeta seshadri to introduce yeah. you geeta are you ready yeah i'm ready yeah yeah where are you i have to see for your name but you can start off okay start off. okay yeah. hi ma'am hi yeah that's okay i will uh, i am not so good as i said i have to find her to uh okay i'm here pin her but you can start off kita yeah or if you can do it yourself i don't know or uh, rakhal can you do it it's okay ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಭರವಸೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿಯೇ ರೂಪ ತಳೆದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕಿ ಸುಧಾ ಶರ್ಮ ಉತ್ತಮ ಕವಯತ್ರಿಯೂ ಹೌದು ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಮೃದ್ಧ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರು ವಿರಳ ಇಂತಹ ವಿರಳರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ವ್ಯಾಪಾರ ಎನ್ನುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪುರವಣಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಕಾವೇರಿ ಈ ಟಿವಿ ಜಿ ಟಿವಿ ಚಂದನ ಸುವರ್ಣ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಗಾಗಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿರೂಪಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಅನುಭವ ಮಾಹಿತಿ ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಉಷಾ ನಾರಾಯಣ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೀಗೆ ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಇವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನುವ ವಿನೂತನವಾದ ಸಂತೋಷವೇ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಈ ಬುಕ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಆಗಿಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಶೇಷತೆ ಗಳಿಸಿದೆ ಒದ್ದೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಡಿಗ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹವ್ಯಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧದ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಡೂ ದಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ and no i think we'll do we'll listen to suda okay. sharma yeah thank you so much geeta okay. and um, uh, let me now uh, just ask suda sharma also we call her suda chavati uh, for uh, uh, starting off her talk and um, uh, she will speak as we said on yoga kshema's principles for everyday living something that each one of us can apply every day to our lives to make our life meaningful joyful purposeful satisfactory and happy and uh, after her talk then she will take the question and answers we'll be ready for that so sudha sharma now you can start Yeah. Nice to see you, Sudha. So happy. Yeah. 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 Namaskara. Aramadali Lalita Aunty Heldru. Sudha Nama Nadiwe Irwa Vobbulu Anta. Nanage Adakkinta Bere Gaurava, Adakkinta Bere Yaswagata, Adakkinta Bere Parichaya Innoandu Illa Anta Bhavishthini. Yakkenre Lalita Aunty Evri Irbahudu, Igagle Usha Aunty Anta Ne Yelru Heldta Ida Irala. Usha Medam Avri Irbahudu, Yelru Irbahudu. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಇಟ್ಟವರು ಅಂಥವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸುಧಾವ್ರೆ ಸುಧ ನೀವ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇ ಬಿ ರಾಖಾಲ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕೇರ್ ಗ್
ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಶಾ ಲಲಿತಾ ಆಂಟಿ ಅವರಿಗೂ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಓ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಎನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನ ನನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಲಿತಾ ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಒಂದು ಅಹ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಔಷಧಿಗಳು ಇದೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕೋತೀವಿ ನಂಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಕಾಲ್ ನೋವು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ ಬಹಳ ಸರಿ ಅನ್ಸೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಳಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೇ ಹುಡುಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿದೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರು ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಹೀಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನದಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ನದಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಚಮಚ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು ನಾನು ತಂಬಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತಂಬಿಗೆಯ ನೀರನ್ನ ತರಬಹುದು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿಗೆನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನ ತರಬಹುದು ಆ ಇದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಹೊರಬಲ್ಲೆವೋ ನಾವ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಲ್ಲೆವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮತ್ತು ಇವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಲಲಿತಾ ಆಂಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು
ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರುವವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈ ಮತ್ತು ಇವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಕಸನವನ್ನ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು ಅಹ್ ಯಾವುದು ವಿಕಸನ ವಿಕಸನ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಆ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವುದಲ್ಲ ಜೀವಿಸೋದು ಮತ್ತು ವಿಕಸಿಸೋದು ಇವು ಎರಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಕು ಜೀವಿಸಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೊರೋನಾದಂತಹ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ತಾನು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ತಾನೇ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಜೀವಿಸೋದನ್ನೇ ಅದು ತನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಸೋದೇ ಗುರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಕಾಸವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಕಸನವು ದೈಹಿಕ ವಿಕಸನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವನಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಬೇಡದೆ ಹೋದಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ರೂಪಗೊಂಡಿತಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ರೂಪಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಯಾವುದು ಹಿಗ್ಗಬೇಕು ಯಾವುದು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಏನಿದ್ರೂ ನಾವು ವಿಕಸನವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಜೀವಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಕಸಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವೇ ವಿಕಸಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದು ಜೀವಿಸೋದ ವಿಕಸಿಸೋದ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ವಿಕಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವಿಕಸನ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಸನವನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದು ನಾನು ವಿಕಸಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ವಿಕಸನ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉನ್ನತದ ಆಶಯ ಇರಬಹುದು ಉನ್ನತಿ ಎಡೆಗಿನ ಗುರಿ ಇರಬಹುದು ಬದುಕಿನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾಸ ವಿಕಸನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾರೆ ಆದ್ರೆ ತನಗೆ ತಾನು ಎನ್ನುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಹೊರಗಿನದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೈವಲ್ ಇದ್ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ಆಯ್ತು ಇದು ನನಗಿರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂತತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ
ಸರ್ವೈವ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲಂತವ್ರು ಅವರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಇವರೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇವರೇ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕೇಳಿದ್ ಹೀಗಿತ್ತು ನಾನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೋಲ್ಬೇಕಾ ನಾನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ನಾನೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ನಂಗೆ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಟ್ರು ಕೊನೆಗ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಸವಾಲುಗಳು ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಅಥವಾ ನಾನು ಇದರಿಂದ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ವಿಕಸನದ ಅರ್ಥವೇ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ವಿಕಸಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿಕಸಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನೋಡು ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅಹ್ ಅದು ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅವ್ರು ಆಮೇಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಾನು ಕೇವಲ ಸರ್ವೈವಲ್ ತರನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಕಸನ ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶಯ ಒಂದು ಆಶಯವೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು ಅಹ್ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನ ಓದುಗರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಲಕ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಬಹಳ ಜನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಅಹ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ವಸಂತ ಜಾಜು ಅವರು ಲಲಿತಾ ಜಾಜು ಅವರು ನಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಆಂಟಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಏನು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಇರುವುದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅಹ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್
ಪ್ರತಿ ಘಟನೆ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಗೆ ಹಳೇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದಾಗ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅದ್ ಮಗನ ಓದು ಮುಗಿಯತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಅವತ್ಯ ಅವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬದುಕೋದು ಮೈಂಡ್ಫುಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹುತೇಕರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೇನೆ ನಾನ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ ಓದಾಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗದೇನೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವುದರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆನೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇರುವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆನೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತೀವಿ ಯೋ ಕೆಲಸ ತೊಳೆದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ತೊಳೆದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಬೈಕೊಂಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಎಷ್ಟು ತನ್ಮಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಡಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗುವ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ತುಂಬಾ ಮೂಲವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಏನನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ದರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಮೇಲೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಂಗಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಊಟಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಗ ಓಡಾಡೋ ವಾಹನಕ್ಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಖಿನ್ನತೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಸಹಜ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಖಿನ್ನತೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಹೋ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ ಇರುವುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಇದು ಇರುವುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದುಕೇ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಂತವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದವರಿಗೂ ಹೊಸತಾಗಿರುವವರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ಡೈರಿ ಬರದ ಹಾಗೇನೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಏನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಏನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಯಾವ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಒಡನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಈ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಸುತ್ತಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಜನರು ಒದಗಿ ಬಂದ ಬದುಕು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಮ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವನೊಳಗೆ ಒಂದು ನಮ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಜ್ಞನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಬರೆಯೋದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲಲಿತಾ ಆಂಟಿ ಹೇಳೋ ಹಂಗೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಲಲಿತಾ ಆಂಟಿ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದವರು ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾನು ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧಾ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ವಿಶ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ you you have any questions in your mind you have any doubts you have uh, some experiences to share and how to deal with those feelings or emotions or thoughts that come to your mind regarding to those three points that sudash has discussed today as we said we believe in small doses and high frequency there are so many uh, perspectives there are so many points there are so many principles but we don't want to overcrowd anybody's mind with too many things at one time so today we are telling you three points definitely there will be other occasions when sudha will come and join us and discuss some more perspectives some more principles some or uh, tenets of yoga kshema that has worked that has helped people and people have benefited but today she has talked about survive or evolve she has talked about being mindful or mindfulness and she has talked about the attitude of gratitude so now we welcome those who have assembled here our idea in the yoga kshema care group is to have interactive sessions that is what really makes it useful beneficial and we can understand better and any question that comes to our mind we don't have to just keep it to ourselves and at the end of the program or some other time you say yes she said that but you know what i feel so those kind of thoughts we share with everyone now on the the the, the platform yoga kshema care group platform the zoom meeting and it we will find that this is not a thought that is special to one person this thought is shared by all they have this doubt and this doubt could have been there today or it might have been there some other time but still the answers to this can be discussed the way those questions were approached can be shared and we get different perspectives different ideas of how to deal with the questions that arise in our mind we will try to focus on how to survive or evolve on being mindful or the attitude of gratitude as principles to follow in our everyday life and how we can be helped in our everyday living so now we welcome questions i have and, a question ma'am uh, yeah you can put uh, you can put hands uh, uh, up whatever that icon is or you can unmute yourself and ask the question welcome all yeah. Hmm. thank you can you expand mindful what is that clearly you can expand it hello ha, madam ha madam nimge innondanna helbeku neevu mindful bagge mindful practice yoga kshema youtube channel nodidira neevu have you seen yoga kshema youtube channel no. first time i am attending this okay okay rakhal daivittu yoga kshema youtube channel ina link anna avrige kotre ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ನನ್ಗನ್ಸಿರೋದು ಇವ್ರು ಹೊಸಬರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ರಾಕಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಭರವಸೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತರ ಆಮೇಲೆ ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಾಲ್ ಕಾಯಿಸಕ್ಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಪಾತ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೀರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸುನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ದೇಹವೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಕೇಳಿದೀರಿ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೀವು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಿಹಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಗೊತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸವಿಯನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮೃತ ನಾನು ಅಮೃತ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡುವಾಗ ತಲ್ಲೀನತೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಅದು ಕಂಡ ಅದು ಒಂದು ವಿಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದರಲ್ಲೇ ತೊಡಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಹ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೊಸತಾಗಿ ನೋಡದ ಹಾಗೆ ನೋಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಳೇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳೇದ್ ಯಾವ್ದೋ ಅನ್ನೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಂತೆ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊಗ್ಲಿರ್ತಾರ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈದಿರ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇನೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ಡ್ ಆಗದೇನೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಆಗದೇನೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಂತ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭನೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದು
clear and our ideas will get clarified and we will be able to understand and the questions that come to your mind will be cleared. Yeah. It has to come as a process, step by step, slowly. So I encourage you to join our group on Tuesdays at the same time. That is Yoga Kshema Care Group. Now we can ask the next question, people are... Thank you very much, ma'am. Yeah. Thank you very Thank much you. to Lalta, ma'am, and also for the Suna, ma'am. Yeah. Thank you, Thank you ma'am. Ma so, uh, you can uh, ask, others can uh, welcome, you share your questions, so we'll be able to discuss. Anyone, just unmute yourself and ask your question. This is a platform uh, for all of us to interact. Yes, Aunty, uh, Harshita here. Hmm. <clears throat> Namaste. 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 Now, we are talking about the answer. So, we are talking about the answer. So, we are talking about the answer. That's the first step. But, that's the first step. But, that's the judging mind. That's the non-judgmental lagiro. Yes, to Kashtandre. Samanya Matak Sadhene Agala. Other head Makli gave Matra do other now held the video. Yes, to say Maguina Manasu, Mate Maguana Idmada Duanta. Our level Ligero the Halakashta Harshita under consciously effort hack Bekunta. Agbiti, judgmental agbiti, Takshan and Kobiku, a unanimous judgmental lade hike and the Alva. Yakin Rave, yes, to worship Hindi Naditu in the Kela Yuatu, or hung head through, or you or Badla Girtare. मुख्यवाद्य Non judgmental Adaga Matran and Parispera summoned the Guru to Bachanagirte Ganda Hilda Tirbodu, Tai Makluir Bodu, Tande Maklir Bodu, Atkin Adni Ribodu, Friends Ribodu Agashte Sikada Rahagi, Frishagi of Jute, Behemad of Sadiadre, Adakita Kushinia did it. Adhangaka and Amge Agle Manasel Mute 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 Tumkum Tiratala, our buggy blocks. Your Anga or Hinge, you read Tara Hedru and Hangedru, Nanga Itara Madru, you Avatur Nange, Aumana Madru, Intavitum Kumbitir, you Hige, you Rixoko, you Riga Hankara, you Tumba Swarti, Nave, Hel Kumbitir Tiki. Haga again, Amge, our Jotte Gold, Samantha Sadia, Namge Nesta, a judgmental Ago Dundre, Yavia the Kanedka Hakund Hange, Hashita. So Ama Hege Yaradru Namana blame Madaga. Our past alertary. You are none present a lidrono. Our past and irkondo each another lead blame on Tarampoli. So Aga num reaction in sorry, num response in Gribeco. Curry to Bavale Prishni. Ide Ide Prishni and Kerbek, I think. Made a horrid burrow again. Idene, Idene and Mate connect Martini, survive you all gay connect Martini. Hege Gutta. Igudhar and again, either the Navi Lerunam Jeevan the Lee, either Sirvanta. Yaronam Geno Hedare. Naniga Takshana react to Marde, Atwa our again Seri Utra Kote and Tand Kondre, Nano, survival model and Edita Retenam Dorudu, and Revande Avandu conversation, Avandu Sambashane, Avandu Matukate. Adre Adene Nanu, Evolva Ago model idre, Nani then a Hege Togolti. Ig Aurene, you know, undo Hedidare, by the dare. New survive model idre, Nanak Beskobeku, Nanak your matana killed Beku, Nanya will receiving in the Lirbeka, he gave Chene Madate. Adre, new evolved model Hodre, Papa Regena Gidio Yeno. Our regard Tak Tailatan, Matar Tiro Yeno and Nodu. Our Nana noistidare, Alana noistidinia notori got that paid Yoilo. 
ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಈ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಕೀಯೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಎದುರಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೇನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಯೋಕಾಗದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರಿದ್ದೀರಿ ಈ ಇಲ್ಲಿರ ಎಷ್ಟು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಹರ್ಷಿತ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೀಗ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತ ನಮ್ ಸಂತೋಷ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಎಡವ್ತೀನಿ ಎಡವದಾಗ್ಲು ನಮ್ಮನ್ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಬಟ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋದ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಭಾವನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಓ ಸುಶೀಲ you have raised your hand sheela kadur yeah ma'am yeah yeah come just bada <laughs> bada this tinde madam ha bada varsha tinde ga sumar 2 3 varsha tinde na thumba hushar tappide hm and family thumba ne help madidro thumba ne magu tarane nodi kaapadidro hm actually na bandmel na thumba ide thumba khushi aagoyitu ishtu chana nodkonidare anta ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿಲ್ಸು ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಂತ್ರು ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೂಡ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಬರ್ದಿದೆ ನಾನು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀವ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತನ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಳು ನಾನು ಅಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿ
ಗೌರವ ಇದೆ ನಾನೇ ತಪ್ಪಸ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಶೀಲಾ ಖಂಡಿತ ಡೇಟ್ ಹಾಕು ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಜೋಗ್ಲು ಅನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಶೀಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಈಗ್ಲೂ ಪೇಜ್ ಗಳು ತಿರ್ಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೌದಲ್ವಾ ಇವರಿಂದ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರಿತೀನಿ ಈಚ ಡೇಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಅದು ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನನ್ ಮರಿಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಡಬ್ಬನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾರೇ ಬರೋದ್ರು ಅದೇಕ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೀಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ Thank you, uh, Sheila. Purima, you want to say something? Yes, madam. Uh-huh. Yeah, please join. Yeah. So, uh, Namaste, Sudha, madam. You have a lot of fun. You can see it on YouTube. 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 So, we have a lot of fun in our life. We have a lot of fun in our life. We have a lot of fun in our life. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಲಿತ ಆಂಟಿ ಅಥವಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಟೀಮ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೌನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ that interaction is not there yeah uh-huh. with the with the games and all she used to teach the principles very nicely how the prasanna counseling center mulaka thumba janakke lay counseling tarbeti galannu ellavannu kodta idare online alli kuda bahala counseling tarbeti galella nadistta idare purnima madam heli madam neevu kelta idiri sorry interrupt madide oh thank you for the introduction and idu uh, uh, ಡಿಸ್ಕಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಆ ಹರ್ಷಿತ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಹಿಯಾದ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ ಬೇಡ ಹೊಸದಾಗ ನೋಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿದು ಕಹಿ ನೆನಪಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಏನೋ ಅವ್ರ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಪಾಪ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಮೀಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಸಿ ಸಮ್ ಒನ್ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ should i not be mentally prepared for that oh. so a mental preparation anta now maadkolak hodaga sölpa a negative strokes bagge nenpu bandu manasu on sölpa kahi agu chances idde irutte so hege idanna pariharisukolodu idu illa idu eshto prashne gala moolaka namma arivu vistara agutte hage ittu ivattina ee prashne ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬಹುದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ಬ
ನಾನು ಇದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮೂಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಇಡೀ ಒಂದು ಆ ಅದು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜನ ಪರಿಸರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳದಾಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾದಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಜುಟೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದು ಟ್ರಿಗರಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಓ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನಾನೇ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 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 ಗುಂಪು ಇರುವಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೊದ್ಲು ಮೊದ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಲೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಡಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ನನಗೀಗ ಯಾಕ್ ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇನ್ನೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಬರದೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ನಾವ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಓ ನನಗ್ ಈಗ ಆಗತ್ತಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನೀವು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯೂ ಅಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಅಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋದನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಹೊರಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಓ ನನಗ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವರು ಹೀಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ನನಗೂ ಬೇಜಾರ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೀಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋದು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಮನಸ್ಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಮನಸ್ಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೋಡ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓ ಇದು ಆ ತರ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟ ಆಗದೆ ಹೋದ್
Thank you. Thank you, Sudha. Yeah. Uh, thank you, Purnima. And thank you, Sudha. I just want to add a little bit okay. that the yoga shema, there are many principles. Okay. We say these are the principles for everyday living. But these principles are simple, but not easy. Simple, mm. but not easy. We must remember that. And it needs persistent practice, continuous practice for us to be successful in trying to uh, apply those principles in our life. But if we do that, if you are able to apply those principles in our everyday life, we are sure to make our life happier and better. So that awareness we should also have. So thank you so much, Purnima. And uh, uh, next, is there someone else who wants to ask the question? Madam, I will ask one more. Yeah, OK. Sure. Hey, madam. Kelavu kahi gatanagalo mind ali record ag batirate. Adana Maria Henge, madam. Idu Nanamate Lalitanti Hela Gene Yoga Kshemata Bahala signature and vanta vandu concept today. Forgiveness in Kahi gatanagalana Mariud Hege another one. Kahi gatani a hinde. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಬೇರೆವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಬಹುಶ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಇನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷ ನಿಂತಿದೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಹಳೆಯದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಹಳೆಯದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಳೆಯದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮನ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಒಂದ್ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ನೀವೇ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ಮೇಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ರಿ ಸಾಕು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎರಡನೆಯದು ಆ ಘಟನೆ ಕಹಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅರ್ಹರು ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅರ್ಹರಲ್ವೋ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಮರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ್ದು ಮರೆಯೋದಷ್ಟು ಸುಲಭತ ಅಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದೇ ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಇದ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಈ ತರದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮದ ಒಂದು ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬಯಾಸಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಯಾಸ್ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅವ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೆಲ್ಕ್ರು ತರ ಕಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆಲ್ಕ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಚ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ವೆಲ್ಕ್ರು ಕಚ್ಕೊಂಡ್ ಹಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ವೆಲ್ಕ್ರು ತರ ಕಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂತಹದ್ದು ಟೆಫ್ಲಾನಿನ ಹಾಗೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಹಿಯಾದದ್ದು ಕಚ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ನಕಾರಾತ್ಮ
ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಅದು ಬೆಂಕಿಯದ್ದಿರ್ಬಹುದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದಿರ್ಬಹುದು ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಸುಟ್ಟ ಸುಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓ ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅನ್ನಂತಿರ್ಬೋದು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಅದೇ ಕಹಿ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಸುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸದೇನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದನ್ನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಲೂ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಕಹಿ ಆದದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಕಚ್ಚಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯದು ನೀವತ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಅಂತ ಮರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಘಟನೆಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿವೆ ಹಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಘಟನೆ ಅದೇ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣಬಹುದೇನೋ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಭರವಸೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭರವಸೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಆಚೆ ಇನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಧಾ ನಾವು the next question anybody is free uh, everybody is free to ask a question so anybody is there just unmute yourself and ask your question feel free please aunty namaste one minute aunty yeah yeah ah nastuda namaste sudha madam namaste namaste ah ili forgiveness bage maat bantu so nanu on chu share madana anta id maartta idini maadi maadi ಅವರು ಕೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮರ್ಯೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಮರ್ಯಾದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೀಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಆಳ್ವಾಗಿ ನಮ್ಗ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮರೆಯಲಾಗದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಮಗ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವ್ ನಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನು ಬದ್ಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕ ಅದು ಒಂದು ಬೇಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅವ್ರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅದ್ರಿಂದ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ ಮೇಲ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೂತು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರನ್ನ ನಮ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹರಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಅದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಇದು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧಾ ನಿಜವಾಗ್ಯು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ ಸುಧಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಧಾ ಏನನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೀವು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹದ್ದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇವತ್ತು ದಿನ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ತರದ್ದು ಮನೆ ಒಂದ್ ಮುದಿತ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೇನೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಬರತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಇದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದಾಗಿರತ್ತೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಹಿಂಗ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಚೇಂಜ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧಾ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಬೋತ್ ದ ಸುಧಾಸ್ ನೌ ಹೂ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಾಟ್ ಶೇರ್ ಆಂಟಿ ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಆಯ್ತು ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಸ್ ದ ಸಮನ್ ಓಕೆ so suda has reminded us that we have exceeded our time but there will be the next time coming tuesday same time mm. and uh, we can the sessions are there only for us to share our thoughts clear our thoughts and Correct. to get the ideas well settled in our minds so thank you everyone uh, thank you today to suda Chaudhary <laughs> Sudha Sharma for making this special uh, appearance and uh, as uh, most of the people already know her through the TV and through the YouTube channels and uh, the hope uh, clips that she is putting. So we welcome you all. We learn together, we go together and we evolve together. Thank you so much everyone. Yoga Kshema is there to help one, help all. Thank you, Aunty. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you, Madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ನ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಯುರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಟುಗೆದ
ಮೇಡಮ್ ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಇದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನನಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಿರ್ಬಹುದು ಇನ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಿರ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಲಿತಾಂಟಿಂಗ್ who have left the zoom meeting but still they have been part of the zoom meeting they should also benefit so in that way varlakshmi please join the coming week there is the other yes, sudha who will also clarify your questions just like sudha sharma has done sudha ashok will be there the coming tuesday so aunty join ha raka ali avaru kelid prashnege i think there is one thing i thought we could share Uh, if there is something needed and they are madle bekagiru anta sandarbhalli maybe the mind has to be prepared as to if it is the right thing to do and that correct correct adu yenu anadu yenu ekandre avaru legal idannu helta iridare court ik hogodu anta adu yenu etta yav tarada clarity na avaru bayista idare gottaagta illa avaru yav en decision tagobekagidya athwa hege yenu ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ thank you so much man thank so you it is uh, it becomes clear that the questions has to be discussed further so thank we you. we need another opportunity another uh, platform another day and time to discuss this further to her satisfaction it is clear that uh, she has she has not got the complete answer a satisfactory answer but now we are short of time to go through that yeah. okay yeah i thank think, you ma'am yeah hmm. okay yeah thank she you, can put her so question much. in the group okay then maybe mm-hmm. we can try and address that question please um, uh, varlakshmi put your question in yeah. the group yeah, yeah? definitely ma'am yeah. definitely and then we look at it in at length ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ರಿ ಆಂಟಿ Yeah. Ide avakasha. I'll give you more Ide opportunities also. Yeah, madam. Get more opportunities here. Yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. Now we know Nimman Ninda tumba idna expect Martha Ide madam. We want to more. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. So Rakal okay. do uh, Rakal Sorry. I think now we have to close the meeting please. Okay. Mm-hmm.